la evaluación de la, de la seguridad estructural. Es el tercer tema del módulo 8 sobre la patología, reparación y rehabilitación de estructuras. A diferencia de otros módulos y temas de este máster en cálculo de estructuras de obra civil, este tema trata de la fase en servicio de estructuras existentes, en donde se enseñan las formas de conocer el estado actual de una estructura. Los capítulos del tema 3 son los siguientes. Evaluación estructural, inspecciones, seguridad estructural, conclusiones y bibliografía. El primer capítulo es una introducción a la evaluación estructural. Pretende explicar por qué la evaluación de la seguridad de estructuras existentes es una labor muy diferente a la de proyectos de estructuras nuevas. Es un trabajo complejo y difícil, pues al utilizar técnicas de desarrollo reciente, no existe prácticamente normativa disponible, ni publicaciones que ofrezcan un tratamiento racional y sistemático del problema. Se relaciona la evaluación estructural con la conservación y el mantenimiento, y se indican las causas y razones más comunes por las que es necesario hacer mantenimiento. El origen de los daños se puede agrupar en cuatro grandes grupos. Proyecto, ejecución, materiales y uso. Con datos, datos estadísticos se muestra que el hormigón es el material más usado en la construcción de puentes. Igualmente se relaciona la edad de una estructura con la vida útil de ella. Hace especial mención a la menor vida útil de ciertos elementos de un puente que el propio puente como son, por ejemplo, las juntas y los aparatos de apoyo. El segundo capítulo trata de la manera de detectar daños y conocer el estado de una estructura, las inspecciones. Con las inspecciones se pretende obtener los siguientes datos. Identificar las causas que provocan o provocaron el de deterioro. Conocer la dimensión del deterioro y estudiar la variación en el tiempo de las condiciones a la, las que está sujeta la obra. Hay varios tipos de inspecciones que se diferencian en el grado de detalle de la información a obtener. Especialmente en el mundo de los puentes, las más habituales son el inventario y la inspección básica principal y especial. El tercer capítulo es sobre la seguridad seguridad estructural en sí. La seguridad estructural es entendida como la seguridad adecuada que posee una estructura frente a un de determinado riesgo si se han previsto las medidas necesarias para controlarlo o para que sus efectos, efectos sean limitados. La seguridad total no existe y es un concepto cualitativo. Cada tipo de daño se puede clasificar y relacionar con su afección a la resistencia a las solicitaciones. Al final queremos evaluar si la resistencia es mayor o igual que las solicitaciones. Y entre ambas debe existir un margen de seguridad suficiente. Se comentan las consideraciones de la EHA de 2008 respecto a la relación entre prestaciones y solicitaciones en el tiempo. Igualmente se indican los estados límites a contemplar en una estructura. Estado límite último, estado límite de servicio y el estado límite de durabilidad. Igualmente se indican varias formas de clasificar el estado de una estructura, que varía entre una estructura que presenta ningún daño hasta aquella con daños que puede afectar a la seguridad o avisar sobre un fallo inminente. Para concluir esta introducción, este tema 3 sobre la evaluación de la seguridad estructural pretende enseñar sobre las necesidades de tener que evaluar estructuras existentes, las formas de hacerlo y profundizar en las clasificaciones que hay para la gravedad de los daños.